హలో ఫ్రెండ్స్ ఉషా కెనడా తెలుగు బ్లాగ్స్కి స్వాగతమండి ఈరోజు మీకు ఒక అద్భుతమైన స్నాక్ ఐటెం చూపించబోతున్నానండి అదేంటంటే స్ప్రింగ్ కటింగ్ రోల్స్ అండి చూపిస్తానండి ఇప్పుడు మీకు అది చేసి చూపిస్తాను చాలా బాగుంటుందండి పిల్లలకి చూ చూడండి అది ఆవిరి మీద ఉడుకుతుందండి బాగుంటుంది పెద్దవాళ్ళు అయినా తినొచ్చు ముసలి వాళ్ళు అయినా తినొచ్చు గట్టిగా కూడా ఏమీ ఉండదు చూడండి ఇది బాయిల్డ్ పొటాటోని బీట్రూట్ అండి ఈ విధంగా మెత్తగా బాయిల్ చేసుకోవాలండి ఇది చూడండి శనగపిండి అండి శనగపిండి ఒక కప్ అండి దానిలో కొంచెం పసుపు వేసానండి కొంచెం ఉప్పు ఒక అర టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసానండి ఆ తర్వాత బ్రెడ్ స్లైసెస్ అండి చివరిలో తీసేసానండి నాలుగు బ్రెడ్ స్లైసెస్ చివరిలో తీసేసాను ఉప్పు అండి రుచికి సరిపడా ఉప్పు ఈ కర్రీలో కండి ఇది స్టఫింగ్ కోసం నెక్స్ట్ ఇది జీలకర్ర కారం అండి ఇది జీలకర్ర కారం నేను ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే జీలకర్ర వేసి కారం అండి ఇది నెక్స్ట్ జీలకర్ర పొడి అండి డ్రై జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి అండి కొంచెం పసుపు అండి మళ్ళీ మీకు గోకుమరి చట్నీ చూపిస్తానండి దీనికోసం అని చెప్పి ఇది ఒకటి అవకాడో అండి టొమాటో ఇంకా చెప్పండి మయోనైస్ ఎగ్ మయో మయోనైస్ అండి నెక్స్ట్ టొమాటో ఇంకా చెప్పండి ఈ రెండు అదొక స్పూన్ ఇది ఒక స్పూన్ సరిపోతుందండి ఇవి మీకు కావాల్సిన పదార్థాలు అండి ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దామండి ఇది మెత్తగా చేసుకోవాలండి స్పూన్తో నేను బీట్రూట్ కూడా బాయిల్ చేశాను చూడండి బీట్రూట్ కూడా నేను బాయిల్ చేశాను అనమాట ఇది మెత్తగా చేసేసుకోవాలి స్పూన్తో ఈ విధంగా మెత్తగా చేసేసుకోండి బీట్రూట్ను పొటాటో ఈ విధంగా బాగా మెత్తగా ఉడికించుకొని ఇది మెత్తగా చేసేస్తానండి చేసేసుకొని ఇప్పుడు ఒక చిన్న గిన్నె పెట్టుకోండి గిన్నె పెట్టుకొని ఒక్క స్పూన్ మాత్రం ఆయిల్ వేసుకోండి అంతే ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి అండి ఆయిల్ వేసుకొని దానిలో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోండి అండి ఒక పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర అండి ఆ తర్వాత ఈ కారం ఉన్నాను కదా నేను డ్రై రోస్ట్ జీలకర్ర డ్రై రోస్ట్ చేసి దానిలో కారం వేసి కొట్టింది ఇది ఒక స్పూన్ వేసుకోవచ్చు అండి ఈ పేస్ట్కి ఒక స్పూన్ ఈ కారం పడుతుందండి అది వేసుకొని ఇది ఆయిల్ వేడైపోయిన తర్వాత అండి కారం కూడా వేసుకుని ఈ పేస్ట్ వేసుకుని కలిపేసుకోండి అది కొంచెం నీరు పీల్చుకునేదాకా కలుపుకుందాం ఇప్పుడు ఇదిగోండి అండి ఒక్క స్పూను కారం వేసానండి దీనిలో ఇదిగోండి ఈ విధంగా కొంచెం వేడైపోయిన తర్వాత ఈ విధంగా ఈ పేస్ట్ మొత్తం పేస్ట్ మొత్తం దీనిలోకి వేసేసుకోండి అండి పేస్ట్ మొత్తం దీనిలోకి ఇలా వేసేసుకోండి దీనిలో అండి ఇప్పుడు కొంచెం ఇట్లా వేగిన తర్వాత మీరు ఈ విధంగా ఉప్పు వేసుకోండి కొంచెం వేసుకోండి ఉప్పు కారం అనేది మీరు రుచికి సరిపడా వేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం పచ్చి వాసన పచ్చిదనం కొంచెం ఈ నీరంతా కొంచెం పోయేదాకా వేయించుకున్నామండి ఇదిగోండి అండి ఒక పావు టీ స్పూను జీలకర్ర పొడి అండి డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్న జీలకర్ర పొడి అండి నెక్స్ట్ ఒక పావు టీ స్పూను ధనియా పౌడర్ అండి ఇది కూడా వేసుకుని ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకున్నండి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకోవచ్చు మీరు ఇవ్వండి అండి ఈ విధంగా మనం గిన్నెలోకి తీసి పెట్టుకున్నాము ఇది దాని ఈ బ్యాటర్ రెడీ చేసుకున్నామండి ఇప్పుడు బజ్జీలు పిండిలాగా దీన్ని కలిపేసుకోవాలంటే దీనిలో కొంచెం ఒక చిటికెడ్ పసుపు ఒక అర టీ స్పూన్ ఉప్పు ఒక అర టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసానండి ఇది కూడా కొంచెం వామ్ వేస్తున్నానండి వామ్ వేసేసి నీళ్లతో అండి లూజ్గా ఇట్లా కలిపేసుకోండి కలిపేసుకొని ఇప్పుడు ఈ అంచులు తీసాం కదండి బ్రెడ్ ఇది ఈ చపాతీ పెట్టు మీద పెట్టి ఇలా ఫోల్డ్ చే చేసేసుకున్నాం చపాతీలాగా చేసేసుకున్నాం మర్చిపోయానండి దీంట్లో ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ తీసుకున్న తర్వాత మాత్రం మీరు ఇట్లా ఒక నిమ్మరసం పిండండి దీనిలోకి ఇప్పుడు దీన్ని కలుపుకుందామండి మనం 
బజ్జీలు పిండిలా జారుడుగా కలిపేసుకుంటున్నాయండి చెప్తాను ఇప్పుడు ఇదిగోండి ఈ విధంగా శనగపిండి బ్యాటర్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్ ఉన్నాయి కదండి ఇదిగోండి దీంట్లోకి స్టఫింగ్కి కూర అండి అలాగే ఒక ఇడ్లీ పాత్రలో అండి మీరు ఈ విధంగా ఆవి కో అవి ఉడకడం కోసం అని చెప్పి ఈ విధంగా నీళ్ళు పెట్టేసుకోండి అండి నీళ్ళు పెట్టేసుకొని సిమ్లో పెట్టేసుకొని తిని పెట్టేసుకొని మీరు ఇప్పుడు ఈ విధంగా మంచిగా రోల్ చేసేసుకోండి అండి ఈ విధంగా రోల్ చేసేసుకోండి రోల్ చేసేసుకొని ఈ టొమాటో కేచప్ ఉంది కదండి ఇది ఈ విధంగా వేసేసేయండి ఈ విధంగా రాసేసేయండి విధంగా రాసేసింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఈ విధంగా మొత్తం ఇలా స్ప్రెడ్ అయ్యట్టు ఈ విధంగా మొత్తం పీసేసేయండి ఈ విధంగా పూసేసేయండి ఇది పూసేసండి ఇప్పుడు కొంచెం చెయ్యి ఇట్లా తడుక్కోవచ్చండి మీరు తడుక్కు నెమ్మదిగా దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చేయండి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసేయండి అండి దీన్ని నెమ్మదిగా ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసేసేయండి ఫోల్డ్ చేసేసండి దీనిలో ఇప్పుడు దీనిలో ఈ విధంగా డిప్ చేసేసుకోండి ఈ విధంగా డిప్ చేయండి అండి దీనిలో చేసేసి మీరు ఇదిగోండి దీనిలోకి ఇలా పెట్టేసుకోండి అండి పెట్టేసుకొని మూత పెట్టించి ఆవిరి మీద ఉడికిచ్చేసేయండి అన్ని విధంగా చేసుకున్న తర్వాత నేను చూపిస్తానండి ఇదిగోండి అండి అన్ని విధంగా నేను రోల్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు మనం దీనిలో డిప్ చేసి దీనిలోకి పెట్టేసుకుందాం అండి ఆవిరి మీద ఉడకడానికి కింద నీళ్ళు పోసానండి పైన ఇడ్లీ ప్లేట్ పెట్టానండి ఇప్పుడు మామూలుగా మీ దగ్గర ఆవిరి కూడు ఉండేది ఉంటా చూడండి దాని మీద అయినా పెట్టుకోవచ్చు అది నా దగ్గర లేదండి ఇక్కడ కింద అందుకని నేను దీని మీద పెట్టాను చూసుకోండి ఒకసారి ఇట్లా బ్యాటర్ రెడీ చేసుకున్నారు కదండి ఈ విధంగా మీరు ఈ విధంగా మొత్తం ఇలా ఫిల్ చేసేసుకోండి బ్యాటర్ చేసేసుకొని రోల్ చేసేటప్పుడు అండి మీరు కొంచెం నీళ్ళ తడి చేసుకొని కూడా దీన్ని క్లోజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే నూనెలో అయితే బయటకు వస్తుందేమో అని ఇబ్బంది కానండి ఆవిరి మీద ఉడికిదా కాబట్టి ఏమీ అవదండి ఈ విధంగా పెట్టేసుకోండి మీకు ఎన్ని పడితే అన్ని ఆ ప్లేట్ మీద పెట్టేసుకోండి కొంచెం ప్రాసెస్ పెద్దదైనా పిల్లలకి వెరైటీ స్నాక్స్ కోసం బాగుంటుందండి ఇది దీని ఇది నంచుకొని తినడానికి దీని దీంతో పాటు గోకుమలై ఇప్పుడు మీకు నేను చూపిస్తానండి అవకాడతో గోకుమలై చూపిస్తాను ఇది ఫేమస్ అండి చాలా మంచిది ఇక్కడ ఎక్కువ మంది తింటారు మన ఇండియాలో కూడా బాగా దొరుకుతుంది కాకపోతే అవకాడో చూసి తెచ్చుకుంటే బాగుంటుందండి అది గోకుమలై చట్నీ చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను ఈ విధంగా మొత్తం అన్ని ఆవిరి మీద ఉడికేట్టు చూసుకోండి ఇప్పుడు నేను చేసి చేయబోయే స్నాక్స్ తో పాటు అండి మీకు గోకుమల చూపిస్తాను అన్నాను కదా దాంతో పాటు తినేది దీనికి కూడా ఒక్క స్పూన్ నూనె కూడా అవసరం లేదండి ఇది అవకాడో అండి ఇది ఒక్క పచ్చిమిరపకాయ అండి సన్నగా తరిగాను కొంతమంది వేసుకోకుండా కూడా చేసుకుంటారండి ఒక పిల్లలు తినాలనుకుంటే అది మీ ఇష్టం కొంచెం కొత్తిమీర అండి ఉల్లిపాయలు మాత్రం కట్ చేసి ఇలా నీళ్ళల్లో వేసేసుకోండి అండి ఎందుకంటే చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది అందుకని నీళ్ళల్లో వేసుకొని మాత్రమే ఈ చట్నీలు వేసుకోవాలండి తగినంత ఉప్పు అండి కొంచెం నిమ్మరసం అండి ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూపిస్తాను ఈ విధంగా ఒకాడు ఇలా కట్ చేసుకున్నాండి 
ఈ విధంగా చాలా మెత్తగా ఉంటుందండి ఇది ఇలా నల్లగా ఉన్న పండు మాత్రమే తీసుకుని పండిపోయినట్టు ఈ విధంగా ఇలా చేసేస్తే చేస్తుందండి అంతే లోపల పెడుతున్నామండి ఇది తీసేసి తీసేసి స్పూన్తో అండి ఈ విధంగా తీసేసుకోవచ్చు అండి మెత్తగా ఉంటుంది గుజ్జు ఈ విధంగా మొత్తం ఇలా తీసేసుకోవచ్చు అండి ఇలా ఇలా తీసేసుకొని స్పూన్తో మెత్తగా చేసేసుకోవాలండి దీన్ని చూపిస్తాను చూడండి ఈ విధంగా అవర్ మీద ఉడుకుతున్నాయంటే ఇంకా కొంచెం ఉడకాలండి ఉడికిన తర్వాత కొంచెం హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టి నారబెట్టిన తర్వాత చూపిస్తానండి ఏం చేయాలో నెక్స్ట్ ఇదిగోండి ఈ పేస్ట్ ఇట్లా మెత్తగా చేసుకున్నాం కదండి ఈ అవకాడో పేస్ట్ దీనిలో అంటే కొంచెం ఉప్పు అండి ఉప్పు కారాలనే మీకు రుచికి సరిపడా మీరు వేసుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ ఇగో ఈ ఉల్లిపాయలు వేసేయండి ఉల్లిపాయలు వేసేయండి ఉల్లిపాయలు వేసేసిన తర్వాత ఈ పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోండి అండి ఈ కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసేసి కొంచెం నిమ్మరసం పిండేసుకోండి అండి ఇదిగోండి ఇలా కొంచెం నిమ్మరసం పిండుకోండి అంతే అండి ఇక ఒక మలై రెడీ అండి ఇది చిప్స్కి డిప్పింగ్ క్రీము ఇంకా దీనిలో ఇప్పుడు మనం చేసే దాంట్లో కూడా వాడతాం అండి ఇదిగోండి అండి ఈ విధంగా అవర్ మీద ఉడికినాయండి మీరు ఇడ్లీ ప్లేట్ మీద క్లాత్ వేసుకొని అయినా నూనె రాసుకొని అయినా పెట్టుకోండి అండి అంటుకోకుండా ఉంటే కొంచెం అంటుకుపోయాయండి అంతే మర్చిపోయాను నూనె రాయడం అందుకని అంటుకుపోయాయి ఈ విధంగా తీసేసి ఇప్పుడు కట్ చేసి వీటిని ఏం చేసుకోవాలో చూద్దామండి వాటిలోకి మళ్ళీ తాలింపు వేసుకోవడానికి ఈ పచ్చిమిరపకాయలండి కొంచెం ఘాటు పెట్టాను నాలుగు కరివేపాకు రెమ్మలండి చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇదిగోండి ఈ విధంగా అన్నీ ఇట్లా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు ఒక ఒక్కటి కానీ రెండు స్పూన్లు కొంచెం ఆయిల్ అండి అంతే వేసుకొని అండి ఇది ఇట్లా ఆయిల్ వేసుకొని ఈ చీల్చి పెట్టుకున్నాం కదండి పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా రెండు పక్కల ఈ పచ్చిమిరపకాయలు ఈ కరివేపాకు వేసేసింది కొంచెం వేయించి వేసుకుని అండి అటు ఇటు తిప్పి తీసేసుకోవచ్చు అండి చూపిస్తాను ఇదిగోండి అండి పచ్చిమిరపకాయలు వేసిన దీనిలో కొంచెం అవాలు వేసుకోవచ్చు మీకు కావాలని దాన్ని ఇస్తాం అండి కొంచెం చిరకాయ వేసుకోండి ఇలా ఈ పచ్చిమిరపకాయలు వేసిన తప్పి పచ్చిమిరపకాయలు కూడా తినవచ్చు అండి పిల్లలు తినకపోవచ్చు ఎక్కువ కలిగిస్తున్నా నెమ్మదిగా వేసుకొని తీసేసుకోవాలి ఇదిగోండి అండి రెడీ అయిపోయాయండి మన బ్రెడ్ స్ప్రింగ్ కట్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ విత్ గోకుమలై చట్నీ మయోనైజ్ సాస్ అండ్ టొమాటో కెచప్ అండి ఈ నాలుగుతో మీరు సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి పచ్చిమిరపకాయలు ఈ విధంగా చీల్చి మనం అవి వేయించుకుంటే వాటితో కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి చాలా బాగుంటుందండి ఇవి మనకి ఆవిరి మీద ఉడికి రెండు స్పూన్లు నూనెలో మాత్రమే ఇవి ఫ్రై అయినాయండి వీటితో ఈ గోకుమల చెట్లు అవి కాటితో చేసామండి దీంతో తీసుకోండి అండి చాలా బాగుంటుందండి ఉషా కెనడా తెలుగు బ్లాగ్స్ సబ్స్క్రై సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండి రోజు ఒక కొత్త వంటకంతో మీ ముందు ఉంటానండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్